欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：爱笑女孩最好命，二十八岁白露的帅气让跑男中迎风神场面。在需要用五官表达词语这个游戏开始之前，常驻团里的白露就被寄予厚望。毕竟在转正成为正式成员之前。他便是靠着表情包出圈的第一人。结果等比赛正式开始了，他果然被选为表现的那个人。遇到关键词土拨鼠，白露思虑了一下，是否放下自己的偶像包袱。而后为了节目效果，很是努力的睁大眼睛与嘴巴，力求将那个土拨鼠咆哮表情包做到位。在游戏结束后，回想起自己的表现，白露就乐不停。敢于抛弃形象，在节目里大笑不止的他，虽然总被笑不够女神，但对于节目组而言，恰恰需要的就是如他这样接地气的、爱笑的女孩。或许会有法令纹吧，但这运气肯定是不错的。白鹿就实力诠释了这句话。武林秘籍特级白鹿换牌，意外拿到最大反派宇宙身，造就高光场面。在跑男里，他有两次靠着霉运出圈。第一次是在武林秘籍主题里，原本他只想着当个好人，安心分析的。毕竟他手里拿着的是吸星大法，是好人阵营的。结果他却判断失误，他觉得以周深的表现，他该是一张好牌的。却不料周深是在装作淡定，他的九阴白骨爪是坏人牌里边最强的。白鹿没想到这一层，换牌之后他就慌了，自己瞬间从好人变成坏人。由于不清楚大家的牌面，差点就被蔡徐坤揪出来了。这一趟分析下来，不可谓是不紧张的。但好在虽然是摔了，但运气最终还是站在了他这边。他糊弄过蔡徐坤之后就引了下来，在周深惊讶自己居然没有赢时。忍不住笑意，表示自己才是获胜者。周深的错愕与他的兴奋对比一下，跑男游戏一个名场面就此诞生。遇到赌徒陈哲远，两人互对不断，抽卡环节一秒一无所有。而第二次就在最新一期搭档特辑里边，白鹿因为在旅行的第一天提前结束了工作，所以第二天他与郑恺就一人有了一个新的搭档。对比起郑恺的厉害，他的新队友陈哲远就多少是有些憨憨的了。在抢凳子的游戏里，菲菲明明说了穿裤子的会拍他丑照，意思是穿裤子就该上前抢夺娃娃。结果陈哲远愣愣在位置上坐着，疑惑问旁边的白鹿。白鹿看见了比他还着急，让他赶紧上前，因为反应是慢的。等陈哲远回来。凳子都坐满了，见此景，虽是队友，白鹿也忍不住吐槽，还低头看一眼。言下之意便是嫌弃陈哲远的反应能力。而陈哲远在这个游戏里边，同样没有放过身为队友的白鹿。当陈哲远再次没抢到凳子，发现白鹿却没站起来后，第一反应是质问人家，因为题目里穿马甲的人的出去，而在他眼里。白鹿的绿色灵格便是马甲，惹得白鹿只能为自己辩驳，表示自己的可是背心，是连在一起的，相爱相杀，说的就是这对欢喜冤家了。互对不断的两人，在最终抽卡环节一开始还不错，分数蹭蹭往上加。陈哲远眼见局势越来越好了，莫名就相信了白鹿的手气。纵然白鹿解释。自己昨天就提前下班了，肯定抽不好。陈哲远也坚持要他抽，结果卡面一翻开，归零，刚刚的分数啥都没有了，把两人惊讶的当场就瘫坐在地上。陈哲远看着镜头，还不太敢相信，直言这是综艺效果吧。两个倒霉蛋的倒霉运，不仅让嘉宾们现场笑开怀，也成功制造了后期想要的结果。第二次运气虽然没有站在白鹿这边，但能引起话题，也不失为是一种收获